very beautiful morning to all of you welcome to standard second subject english verb student open your english verb open your english verb last mein humne english verb book mein rhyming words ka complete kiya right on page number 44 page number 44 tak humne complete kiya tha so today we are going to study about action words in our chapter chapter number 3 the wind and the sun yani ki hawa aur suraj usme hum aaj ye exercise complete karenge on page number 45 so come to the page number 45 4 and 5 is called 45 
जस्ट क्लैपिंग क्लैपिंग विथ हिज हैंड तो वो अपने हाथों से ताली बजा रहा है ये हुआ हमारा एक्शन वर्ड तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यस क्लैपिंग क्लैपिंग इज अवर राइट एक्शन वर्ड चूज किया 
Here we can see elephant. Elephant seems like big animal, right? Elephant seems like a big animal. Elephant तो बड़ा होता है। अभी आपने इतना छोटा elephant देखा, तो ये की बात नहीं कर रही हूँ। Real elephant की बात कर रही हूँ। तो elephant तो हमेशा बड़ा होता है ना? वो मोटा होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए squirrel. We can see the second picture of squirrel. The squirrel यानि गिलहर। वो छोटी सी होती है। इतनी बड़ी नहीं होती, चाहे कितनी भी हो, लेकिन ये छोटी ही होती है, right? बड़ी नहीं होती। इसीलिए, that's why we have to using its opposite words, big and small. You can see here, the elephant is the big and the squirrel is the small. So we have to use here, elephant का जो picture है, उसके नीचे आपको यहाँ पर write down करना होगा big. The big और small होगा ना? B I G B उसका opposite word सामने होगा squirrel के नीचे देखिए यहाँ पर तो उसका opposite word होगा small S M A double L small यानी कि छोटा big यानी कि बड़ा B I G B big यानी कि बड़ा S M A double L small यानी कि छोटा Let's see picture number two here you can see very fat boy एक मोटा सा लड़का एक मोटा सा लड़का और यहाँ पर देखिए एक पतला सा लड़का तो उसका हम इंग्लिश में क्या कहेंगे ये हुआ हमारा ऑपोजिट वर्ड मोटा पतला जैसे कि आपने देखा होगा मोटो और पतलू होता है राइट मोटो और पतलू आपने कार्टून देखी होगी तो यहाँ पर है एक मोटा लड़का तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैट F A T फैट यानी कि एक मोटा सा लड़का और यहाँ पर सामने देखिए ये है एक पतला लड़का सो थैट्स वाइज यू हैव टू यूज इन हियर थी T H I N थी यानी कि पतला मोटा पतला आपने जैसे मोटू पतलू के मोटू पतलू के कार्टून देखे होंगे राइट इसमें होता है मोटू कितना मोटू और पतलू ऐसा है राइट तो यही वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे मोटू को कहते हैं फैट और पतलू तो कहेंगे थी टी एच आई एन थी और एफ ए टी यानी कि फैट नंबर थ्री लेट्स सी पिक्चर नंबर थ्री एक लंबी सी रस्सी है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लंबी सी रस्सी है और यहाँ पर एक छोटी सी टू की सी रस्सी है राइट इतनी लंबी नहीं है शॉर्ट सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग अवर ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स लॉन्ग इट सीम्स अ लॉन्ग and it is short. So we have to use here in the first picture long L O N G. और सामने जो picture है वो यहाँ पर आपको write down करना होगा short. यहाँ पर S H O R T short. हो गया? Let's see number four. यहाँ पर देखिए turn your page and come to the page number forty eight. Like a T, और T कैसे होती है? ये T का टॉप है, देखिए, 
ये है एक टी का कप तो टी कैसी होती है गर्म होती है ना सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग हियर हॉट एज और टी हॉट यानी कि गर्म होना हॉट यानी कि गर्म होना सामने देखिए आइसक्रीम है ये तो बहुत पसंद होगी सबको राइट तो इसीलिए हम यहां पर यूज करेंगे कोल्ड सी ओ एल डी कोल्ड यानी कि ठंडा सी ओ एल डी कोल्ड यानी कि ठंडा होना तो हॉट का ऑपोजिट हो जाएगा कोल्ड या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोल्ड का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा हॉट हॉट यानी कि गर्म और कोल्ड यानी कि ठंडा हुआ हमारा ऑपोजिट वर्ड हॉट एंड कोल्ड लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर पिक्चर नंबर 6 हियर यू कैन सी इट्स अ वेरी क्लीन रूम राइट सो यहां पर हम राइट करेंगे पिक्चर नंबर 6 के नीचे क्लीन यानी कि साफ होना C L E A N क्लीन यानी कि साफ होना ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा कैन यू नो इट डू यू नो इट यस इट्स अ डर्टी राइट इट्स अ डर्टी तो क्लीन क्या हो जाएगा डर्टी D I R T Y डर्टी यानी कि गंदा होना क्लीन C L E A N क्लीन यानी कि साफ होना और डर्टी यानी कि गंदा होना यहां पर देखिए ये कितनी साफ रूम है और यहां पर देखिए सारी जगह पर कचरा फैला हुआ है राइट ये गंदा रूम है सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर आवर ऑपोजिट वर्ड्स क्लीन एंड डर्ट ओके आपको भी यहां पर सेम लिखना यहां पर लिखेंगे क्लीन और यहां पर लिखेंगे डर्टी नेक्स्ट देखिए पिक्चर नंबर 7 यू कैन सी ऑल मेन एंड ऑल वुमेन राइट यहां पर एक बूढ़ा आदमी है तो बूढ़ा आदमी इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ऑल यानी कि बूढ़ा होना O L D old यानि कि बूढ़ा होना तो यहाँ पर देखिए young boy you can see here a young boy pictures तो old यानि कि बूढ़ा होना young यानि कि जुआन ठीक है young होना ठीक है next picture on page number forty nine यहाँ पर देखिए you can see These two pictures here we have frogs pictures. What we have to use in here opposite words? Yes, it seems like a new frog, right? New yani ki naya hona. So ham yahan par use karenge new n e w new yani ki naya hona. Or same word ham fir se yahan par use karenge old. Ek old hota hai buda hona aur ek old hota hai purana hona. New yani ki naya खरगोश के 
पिक्चर के नीचे ब्लैक के सामने आपको यहाँ पर व्हाइट व्हाइट और लास्ट में जो है उसमें हम अपना ऑपोजिट वर्ड यूज करेंगे तो बॉक्स में से राइट यहाँ पर जो हमारे पास बॉक्स अवेलेबल थी यहाँ से हम ये यहाँ से हमने ये सारे ऑपोजिट वर्ड को चूज किया राइट यहाँ पर देखिए ये लड़की एकदम सीधा खड़े है सो देट्स वाई वी है यूजिंग हेयर अवर ऑपोजिट वर्ड स्ट्रॉन्ग अब स्ट्रॉन्ग का क्या हुआ एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना तो सामने देखिए ये सब टेढ़े खड़े हैं सो देट्स वाई वी है यूज हेयर वीक स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक डब्ल्यू ई ए के स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना और वीक यानी कि दुर्बल होना ठीक है यहाँ तक आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी स्ट्रॉन्ग और वीक फर्स्ट देखिए पहले से रिपीट कर देते हैं एक बार बिग का ऑपोजिट वर्ड होता है स्मॉल बिग यानी कि बड़ा स्मॉल यानी कि छोटा सेकेंड वन फैट यानी कि मोटा होना और थी यानी कि पतला होना फिर हमने अपना ऑपोजिट वर्ड यूज किया लॉन्ग लॉन्ग यानी कि लंबा होना और शॉर्ट यानी कि टू का होना से कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट के दो मीनिंग्स होते हैं टू का होना और नीचा होना ठीक है हाइट वाइज नंबर फोर में देखिए हमने एक देखी एक लड़का जो था वो लंबा था दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर टॉल अ टॉल बॉय और सामने एक छोटा सा लड़का था राइट सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इन हियर अ शॉर्ट बॉय एस एच ओ आर टी शॉर्ट बॉय ठीक है फिर हमने देखा फोर एंड फाइव राइट टॉल एंड शॉर्ट यस नंबर फाइव हमने यहां पर यूज किया एक चार का पिक्चर था टी का पिक्चर था एस यू का पिक्चर था राइट तो हॉट का हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड हॉल या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कोल्ड का हो जाएगा हॉल ए छोटी हॉट यानी कि गर्म और कोल्ड यानी कि ठंडा सी ओ एल टी कोल्ड यानी कि ठंडा नेक्स्ट देखिए क्लीन क्लीन रूम था राइट सी एल ई ए एन क्लीन यानी कि साफ होना तो क्लीन का ऑपोजिट वर्ड होगा बिल का ही शब्द होगा डर्टी डी आर आर टी बाई डर्टी यानी कि गंदा फिर हमने यूज किया ऑल ओ एल डी ओल यानी कि बूढ़ा हो जाना ठीक है और यंग यानी कि युवान होना युवान होना जिसे कहते हैं यंग वाई ओ यू एन जी यंग ओल्ड का ऑपोजिट वर्ड होगा यंग फिर हमने देखा एक नया फ्रॉक था और एक पुराना फ्रॉक था सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर अवर ऑपोजिट वर्ड न्यू आई ई डब्ल्यू न्यू यानी कि नया ओ एल डी ओल्ड यानी कि पुराना होना ठीक है फिर यहाँ पर एक लड़की की पिक्चर थी लड़की की पिक्चर थी और लड़की की पिक्चर जिसमें लड़का मुस्कुरा रहा था यानी कि वो खुश था दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर हैप्पी एच ए डबल पी वाई हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड होगा सैड एस ए डी सैड यानी कि दुखी होना उदास होना जिसे कहा जाता है सैड नंबर टेन में लिखा हमने क्रो का पिक्चर लिखा इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा ब्लैक बी एल ए सी के बिकॉज क्रो हैज अ ब्लैक कलर ओके तो ब्लैक का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वाइट डबल ए चाइल टी वी ब्लैक यानी काला और टू सफेद काला और सफेद वाइट यानी कि सफेद ठीक है लास्ट में हमने लिखा स्ट्रॉन्ग एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना और बिग यानी कि दुर्बल होना डबल ए बी ए के बी स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वर्ड हो गया बिग तो स्टूडेंट आपका यही होमवर्क रहेगा आप तो अपनी इंग्लिश वर्क बुक में पेज नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट और फोर्टी नाइन तक आपको कंप्लीट करना होगा ठीक है ये सारे एक्सरसाइज फोर्टी नाइन पेज नंबर फोर्टी नाइन तक आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी इंग्लिश वर्क बुक में ओके टिल देन बाय है